இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இது கரெக்டர் ஸ்கெட்ச் தான் ஒரு கரெக்டரை எப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க கரெக்டரோட நீடை எப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறாங்கன்றது விஷயம் பாருங்கள ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா டிராமெட்டிக் நீட் ரெண்டாவது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேர்ட் வந்து ஆட்டிடியூட் லாஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுதான் ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம பிரிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராமெட்டிக் நீட் டிராமெட்டிக் நீட்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு கேரக்டருக்கு அந்த ஸ்டோரியில் அல்டிமேட் நீட் என்ன அப்படின்றது நம்ம கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் கில்லி மூவி எடுத்துக்கலாம் இனிஷியலாக அவருக்கு அல்டிமேட் நீட் என்னது அவரோட இனிஷியலாக அவரோட அல்டிமேட் நீட் என்னவாக இருக்கும்னா மதுரையில் போய் அந்த கபடி மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்றது அவரோட அல்டிமேட் நீடாக இருக்கும் ஆனால் போக போக போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராமெட்டிக் நீட் வந்து மாறும் என்னென்னா த்ரிஷாவை காப்பாற்றுவார் ஃபர்தர் த்ரிஷா வந்து எப்படியாவது வந்து அவன் ஃபாரினுக்கு அனுப்பி விடணும் அதுதான் வந்து அவரோட டிராமெட்டிக் நீடாக இருக்கும் அதாவது என்ன மீனிங்னா ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டரோட டிராமெட்டிக் நீடு என்னன்றதை கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதாவது திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க நீடு வந்து ஒரு மாதிரியாக போகும் ஆனால் மெயின் நீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் வந்து த்ரிஷாவை காப்பாற்றி ஃபாரின்க்கு அனுப்பணும் அதுதான் வந்து டிராமெட்டிக் நீட் இருந்தது ஈவன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டை பார்த்தா சைக்கோ மூவி பாருங்கள் சைக்கோ மூவியில் நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்க்கு அவர் அல்டிமேட் நீ நீடு அதாவது டிராமெட்டிக் நீடு என்ன ஸ்டார்டிங்கில் பழகி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோயினை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அந்த ஹீரோயினை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கணுன்றது தான் ஆசைப்படுவார் ஆனால் படம் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன மாறிடும்னா அவரோட டிராமெட்டிக் நீட் என்னவாயிட்டுன்னா அந்த ஹீரோயினை கடத்தி போயிடுவார் வில்லன் அந்த வில்லன்ட்டேருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதில் மெயின் டிராமெட்டிக் நீடுன்னு பார்க்கும்போது ஹீரோயினை வந்து வில்லன்ட்டேருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணணும் இதுதான் வந்து அந்த மெயின் ஹீரோவுக்கான டிராமெட்டிக் நீட் இப்போ ஒரு ஸ்டோரியை கொண்டு போயிட்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர்ஸ் டோட்டலாக ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வச்சுக்கலாம் இன்க்ளூடிங் யூ அந்த ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஸ்டோரியை கொடுத்து இதுக்கு நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டோரிக்கு நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட கிளைமேக்ஸு எல்லாமே சொல்லி இதுக்கு நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்கன்னா ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அவுட் புட் வரும் அது எப்படி வரும்னா உங்கள் கிட்டே இந்த வர அவுட் புட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறி இருக்கும் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர்ஸ் இந்த வர அவுட் புட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி வரும்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் எழுதுகிறாங்களே ஸ்டோரி அதாவது ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுகிறாங்களே அந்த பர்சனோட அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஏஜ் அவங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த சமூகத்தில் அவங்க எதிர்பார்த்தது இந்த சமூகத்தில் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அவங்களுக்கு கிடைச்ச உதவி அவங்களுக்கு அவங்கள சுற்றி உள்ள பொறாமை அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் அவங்களோட பொறுமை இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி தான் அவுட் புட்டே வரும் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டோரியை கொண்டு போய்ட்டு பேக்கரை சட்டை போயிட்டு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா எப்பேற்பட்ட ஸ்டோரிக்குமே அவர் எப்படி பண்ணுவார்னா அதில் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த இதில் எவ்வளோ பெரிய சீரியஸ் கண்டன் இருந்தாலும் அந்த காம்படிஷன்ஸ் அங்கங்கே வச்சு வச்சு பண்ணுவார் ஏன்னா அவர் தனிப்பட்ட பிகேவியர் அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஹீரோட அப்பாவை நாலு பேர் கொண்டுடுறாங்க இந்த நாலு பேருமே கண்டுபிடிச்சி அந்த ஹீரோ போய் கொலை பண்ணுறார் இது எவ்வளோ சீரியஸான கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டை வந்து பட்டு காமெடியாக கூட படத்தை கொடுக்கலாம் எப்படி ஒன்றும் இல்லை அபூர்வ சகோதரர்கள் மூவி தான் கமல் சார் நடித்த மூவி இந்த ஸ்டோரி போயிட்டு கிரேசி மோகன் கமல் சார் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணும்போது பட்டு கமர்ஷியலாக பயங்கர காமெடியாக வரும் அவுட் புட்டு அப்படி தான் வந்துச்சு படம் சூப்பர் டூ போகிட்டு இவ்வளோத்துக்கு அது சீரியஸான கண்டென்ட் இதில் என்ன தெரியுதுன்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுகிறவங்கட மென்டாலிட்டியை பொறுத்து தான் அவுட் புட் வரும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு கேரக்டர் ஒரு விஷயத்த பார்க்குற கண்ணோட்டம் ஒருத்தர் சொல்லுவார் எனக்கு வந்து கடவுள் பக்தி இருக்கும்பார் அது வந்து அவரோட கண்ணோட்டம் ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு கடவுளே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து அதை போய்ட்டு ரொம்ப நாள் சொல்ல மாட்டார் இப்போ நீ கடவுள் இல்லைனா விடுப்பா என்னை பொறுத்தவரை கடவுள் இருக்கு நான் கோயிலுக்கு புறம்பார் இதுதான் கண்ணோட்டம்ன்றது இது சரி தவறுன்றதுலாம் எதுவுமே கிடையாது அவர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கடவுள் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அதனால நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போங்க விருப்பப்படலாம் போக வேண்டாம் அப்படின்றது தான் கண்ணோட்டம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இவர் சொல்கிறார் நான் ஜிம்முக்கெல்லாம் கரெக்டாக போய்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து நான் ஜிம்முக்கெலாம் நான் போகணும் அவசியம் கிடையாது நான் வாக்கிங் தான் போவேன் அப்படின்றாங்க இப்போ இவர் சொல்கிறார் வா இஷ்டம்பா நீ ஜிம்முக்கு போகிறதால் போ வாக்கிங் போகிறதால் போ நான் வந்து ஜிம்முக்கு போகிறேன் இது வந்து கண்ணோட்டம் இது சரி தவறு
ரமேஷ் மாயிக் அதாவது தேர்ட் பர்சன் இருக்கார்ல அவர் மாயிட் அவர் சொன்னால் ஸ்டோரி ஒரு வேறு ஒரு மோடில் போகும் அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் இந்த ஸ்டோரியை யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்லா சுவாரஸ்யமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் பஞ்சதந்திர படம் பார்த்தோம் பஞ்சதந்திரத்தில் எத்தனை பேர் கமல் சாரை சேர்த்து கிட்ட ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டோரி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பாருங்களேன் எப்படி ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குன்னா சிம்ரன் ஒரு ஆல்பத்தை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஆல்பம் ஓப்பன் ஆக ஓப்பன் ஆக அந்த சீன் உள்ளே போயிட்டு ஒரு சீன் அப்படி விரியும் கதை உள்ளே போகும் அதாவது என்ன மீனிங்னா ஸ்டோரி வந்து ஒரு மிஸ்டீவியஸ் கேரக்டர் அபவுட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் அதாவது கமல் சாரை பற்றின கதையை யார் சொல்லுவா சிம்ரன் வந்து அவங்க குழந்தைக்கு சொல்லுவாங்க இப்போது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஸ்டோரி யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போகுது சிம்ரன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போகுது இப்படி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போகும் ஒரு சில ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டோரி போகும் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடுன்றது வந்து என்டயர் டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோட அடுத்த என்ன சொல்யூஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சரி மட்டுமே இந்த சரி தப்பெலாம் கிடையாது இந்த கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டிடியூடுன்றது ஒன் அண்ட் ஒன்லி சரி மட்டுமே எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த ஜாபுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பிடிக்காதுன்னு ஒரு சில கேரக்டர் சொல்லுவாங்க ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பண்ணவே கூடாது நானும் வந்து எந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனில் எந்த ஜாபுக்கு போக மாட்டேன் மற்ற யாரும் ரெக்கமெண்டேஷனில் ஜாபுக்கு வரக்கூடாது மற்றவங்கள்ட்டையும் அது திணிப்பாங்க அதுதான் ஆட்டிடியூட் எக்ஸாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்பும் பார் நானும் லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டேன் நீ எனக்கு லஞ்சம் தராத மற்ற யாரும் யாருக்கும் லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் ஆட்டிடியூட் இப்படி தான் இருக்கணும் பார் இப்போ புரியுத டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் ஆட்டிடியூடுக்கும் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்றது நீ பண்ணுறதை பண்ணி கேட்பா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்றது ஆட்டிடியூட்னால் நானும் இப்படி தான் இருப்பேன் நீ இப்படி தான் இருக்கணும் இது தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் ஆட்டிடியூடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எந்த கேரக்டருக்குமே நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் உங்கள் ஸ்டோரியில் மேஜர் கேரக்டர்ஸ் யாராவோ எல்லா கேரக்டருமே இதை கிளியராக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இதை மென்ஷன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்கள மோத விடும்போது தான் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற பாயிண்ட் என்னான்னு புரியுதா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ன்றது எப்படின்னா ஒரு மனநிலை மாற்றம் கூட சொல்லலாம் நம்ம வந்து நிறைய ஒரு பழைய படமே எடுத்துக்கலாமே ராஜாதி ராஜா படத்தை எடுத்துக்கலாம் ரஜினி சார் டிவல் கேரக்டரில் பண்ணியிருப்பார் எப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாகவே போய்ட்டுருக்கும் யாரை பார்த்து பயந்துக்கிட்டே போய்ட்டுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பேரை வந்து நதியாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தராஜ் சார் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப கோபமாகி போட்டி வில்லன்லாம் அடித்து தம்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டோரியில் ஒரு கண்டென்ட்டு நார்மலாக போயிட்டு பாரு ஒரு பர்சனை ஒரு லெவலில் மனசு லெவல்லையும் மாறுவார் உடல்நிலை நலவுலேயும் மாறுவாங்க இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லி சொல்கிறது கம்பல்சரியாக ஒரு படத்தில் வச்சே ஆகணும் அப்படிலாம் கிடையாது பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கேரக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றது ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எஸ்பெஷலாக ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த டைம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாஷா படம் எடுத்துக்கலாம் பாஷா படத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் இருக்கு நிறைய சீன் இருக்கலாம் ஓகே நிறைய சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு பிடிச்சது எனக்கு அந்த இன்டர்வல் பிளாக் இன்டர்வல் பிளாக் என்னென்னா போட்டு ஆனந்தராஜை போட்டு அடி அடி நடிப்பார் ரஜினி போட்டு அவரை கட்டி போட்டு வச்சு அடி அடி நடிப்பார் அதுக்கு அடுத்த சூப்பர் சீன் என்ன சொல்லலாம் பாஷாவில் தங்கச்சிக்கு மெடிக்கல் சீட் வாங்கி கொடுப்பார் அந்த சீன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போயிட்டு சொல்லுவார் என் பேர் மாணிக்கல்ல பாஷான்னு சொல்லி சொல்லுவார் விஸ்வரூபம் எடுத்துக்கலாம் விஸ்வரூபம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் இது கமல் சார் நடித்த படத்தில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கமல் போட்டு கமல் சார் பிடிச்சி போட்டு கட்டி போட்டு வச்சுருப்பாங்க பத்திர போ எவ்வளோ நைட் பாயிண்ட் ஒரு சாங் ஒன்று வரல எழுத்து போட்டு எல்லாரும் போட்டு அடிப்பார் தெரியுமா ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் தெரியுமா அந்த சீன் ஓகே ஃபைனலாக வரலாம் வேதாளம் படம் எடுத்துக்கலாம் வேதாளம் படத்தில் எந்த சீன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரெஸ் சீன் அஜித் அழுதுக்கிட்டே அப்படி சிரிப்பார் தெரியுமா போட்டு எல்லாரையும் தம்சம் பண்ணுவார் தெரியுமா அது அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றது ஒரு மனமாற்றம் சொல்லி சொல்லலாம் மனமாற்றம் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு வியூவில் போயிட்டுருப்பார் ஒரு இதில் போயிட்டுருப்பார் டக்குன்னு மனமாற்றம் வந்து வேறு லெவலில் போவார் இது
நல்லா இருக்கும் அதுதான் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் இதை மாதிரி விஷயங்கள் தான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுமே இவரோட ஆட்டிடியூடும் இன்னொருத்தரோட ஆட்டிடியூடும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து படத்துக்கு ஒரு ஒரு உந்துகோளாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஒரு ஒரு கடைசியாக பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ